朋友们，大家好，欢迎来到世界新观察 YouTube 频道。下面我们继续聊俄乌局势。近日，俄罗斯传出一个令人震惊的消息。据俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫说，今年普京总统将不举行年度记者会，但他将另外安排适当机会同媒体交流。另外，克里姆林宫将不举行新年招待会。面对俄罗斯国内外记者连珠炮式的提问，佩斯科夫未做任何回复。佩斯科夫发布总统普京决定取消每年一次的年度记者会和新年招待会，传达出极不寻常的重大信息。尽管俄罗斯有庞大的兵力来源，但包括俄罗斯一些知名军事评论员在内，国际社会普遍评估俄罗斯如果不能获得强有力的外部援助，以目前的弹药消耗速度，明年一季度将耗尽绝大多数常规弹药，只剩老旧库存。因此，俄罗斯面临极其危险的局面。而普京总统对乌克兰战场上俄军目前面临的极其困难局面，特别是乌军一旦发起冬季大反攻，俄军可能面临兵败如山倒的溃败，应该已经心中有数。否则，他不会最近闭口不谈俄军如何战无不胜，而是改口称乌克兰战争可能旷日持久，且俄罗斯考虑必要时发起先发制人的核打击来消灭敌人。普京决定取消这两个往年雷打不动的大型活动，意味着他不愿意面对媒体的质疑。不想再编造俄军战无不胜的鬼话，也不愿意在牺牲了近十万俄军官兵之后，依然在民众面前假装若无其事的庆祝新年。在他最近两次公开活动中，明显感受到他内心的沮丧、绝望和决绝，一脉相承，不负昔日光彩照人的形象。对于普京这种大权独揽的领导人来讲，巨大负面情绪如果不能得到较好的自我调节，很可能产生意想不到重大决策失误。导致极其严重的后果。从现在开始，西方阵营的政客和军方高层可能需要时刻睁大眼睛，密切观察莫斯科高层和俄罗斯核活动的一举一动。G7 领导人于十二月十二日举行网上视频会议，主要研究帮助乌克兰重建事宜。会后发表联合声明说，他们将与乌克兰国际合作伙伴和国际金融组织联手，建立一个新的捐助者协调平台。一个高级代表会议最快将在明年一月召开。德国为 G7 现任轮值主席国，德国总理舒尔茨在 G7 会议后的记者会上说：“现在的目标是在乌克兰国际金融机构和其他合作伙伴的参与下，迅速建立这个平台。”他说：“重建乌克兰将是一项堪比马歇尔计划的人类任务。”马歇尔计划是第二次世界大战结束后，美国对被战争破坏的西欧各国进行经济援助。协助重建的计划对欧洲国家的发展和世界政治格局产生了深远的影响。乌克兰总统泽连斯基以视频方式向 G7 领导人发表讲话时，要求 G7 国家为乌克兰提供二十亿立方米的天然气，并为乌军提供现代坦克、火炮系统和炮弹以及远程武器。他还建议莫斯科应在圣诞节前撤军。与此同时，欧盟外交干事同意再向一个基金注资二十亿欧元。用于支付对乌克兰的军事支持，欧盟还就对俄罗斯和伊朗实施进一步制裁基本达成一致。看来西方阵营不但拱火，还参与救火。G7 集团这个帮助乌克兰重建的计划，将比马歇尔计划力度更大，见效更快。毕竟当今 G7 的实力远超当年美国一个国家，而且乌克兰的重建规模远低于二战结束后的欧洲。像二战后美国帮助欧洲重建的马歇尔计划和美国战后帮助日本重建，在很多人看来就难以理解。大家通常认为这是美国人的糖衣炮弹，目的在于掠夺欧洲和日本的财富。可事实上，没有任何证据表明美国掠夺了欧洲和日本的财富。相反，至今欧洲和日本仍只是分摊美国驻军的部分，而非全部费用。认为吃了很大亏的美国前总统特朗普，为了让被驻军国摊派费用，甚至以撤军相威胁。所以，以某些人狭隘的思维能力，是无法理解马歇尔计划以及援建乌克兰计划背后的逻辑的。下面我们关注一下战场上的态势。关于当前战场上的焦灼状态，以及乌军什么时候能够展开有力的军事行动的问题，我们可以看一下乌克兰防长的说法。乌克兰防长列兹尼科夫十二月十一日在奥德萨与瑞典防长帕尔琼森举行的新闻发布会上表示。当地面被冻住的时候，就是乌军反攻发起的时间。同时，他还说，乌军的目标是恢复到一九九一年国境线。列兹尼科夫在记者会上的原话是这么说的 
当地面结冰，设备更容易通行时，乌军将恢复积极的反攻行动。列兹尼科夫说：“天气条件从干燥的秋天过渡到尚未结冰的冬天，我们遇到了雨水，道路泥泞难行，双方军队都很难发动攻击，因为土壤潮湿，轮式车辆难以通行。”列兹尼科夫誓言，乌克兰武装部队不打算停止冬季进攻行动，因此。我们正在利用地面变得更坚实的时刻，继续进行反击，解放我们被占领的所有领土。他强调说，乌克兰必须恢复1991年国际公认的边界线。而有意思的是，先前在媒体上以匿名身份表示乌克兰军队可能没有能力在冬季组织反攻的两位美国高级官员和英国国防部官员， 12月12日接受媒体采访时改口称，他们认为列兹尼科夫的说法是可靠的。乌军已经有能力在冬季组织有效的反攻，而且比春季反攻更有利于击败俄军。除了俄军动员兵被瓦格纳集团当成炮灰进行人肉冲锋，大家看看下面这张图，就知道在泥泞季节进行反攻多么困难和没有效率。如果对方战场感知能力较强，重装备就变成了对方重炮的活靶子，即使没受到敌方攻击，同样寸步难行。昨天俄军战损中死亡人数高达六百二十人。这里面可能有两个原因：一是十二月十日晚，乌军用自研的火力强大的七木 Vilka 火箭打击了一个车臣部队进驻的度假村。事后各方评估，至少有二百名俄军死亡。二是过后不到二十四小时，乌军用海马斯 M 二七零火箭精确摧毁了卡迪伊夫卡一家酒店里的瓦格纳雇佣军集团指挥部。瓦格纳雇佣军集团是进攻巴赫穆特的主力。大约两个月前，乌军用海马斯打击了该集团设在一个居民区里面的指挥部。乌军当时不知道是情报不准，不知道这处是瓦格纳集团总部，还是估计平民伤亡，只发射了几发火箭弹，造成三十多名雇佣军中高层伤亡，整个大楼完好无损，使得当时瓦格纳集团老板普里戈金毫发无伤。这次乌军应该是掌握了打击目标的重大价值。用几十发海马斯火箭将整个瓦格纳集团指挥所征用的酒店完全摧毁，一百多位瓦格纳集团指挥部人员全部埋在废墟中，保守估计至少一半当场身亡，还有一些死在医院。经过这两次打击，瓦格纳集团中高层指挥人员折损大半。遗憾的是，普里戈金及其儿子当时不在指挥部内，再次侥幸逃过一劫。昨天最引人注目的是，乌军一天内摧毁了俄军二十四辆坦克。八辆装甲车在赫尔松市收复以来，此前乌军每天都只是摧毁俄军坦克、装甲车三杠五辆。十二月十二日，乌克兰一个独立战争研究机构国防战略中心指出，俄军正在对哈尔科夫、卢甘斯克方向的西部军区部队加强统一指挥。该中心称，拥有重装备的第二十集团军目前在这一地区分为三大集团。斯瓦托夫附近的第一百四十四机部师、克里米纳卢比日战线的第三机部师。位于卢甘斯克州西北部特罗伊斯克附近的第十一军团第十八机部师，该中心称，该地区同时部署了韦顿涅茨克和卢甘斯克人民共和国的第一军团和第二军团部分武装，以及俄第七十六空突师、第一百零六空降师以及多达十五至十七个营的三个战斗预备队。这些部队在之前战斗中被打残，战斗力严重退化。顿巴斯地区顿涅茨克州则主要由瓦格纳集团负责进攻。为第一军团和第二军团所属部队提供助攻。他们近期重点进攻巴赫穆特和顿涅茨克市西郊，其中卢甘斯克人民共和国第二军团第六团的部队一直活跃在索莱达尔地区巴赫穆特东北部。顿涅茨克人民共和国第一军团在顿涅茨克市阿夫迪伊夫卡地区，特别是斯巴达和索马里廷，最近一直声称他们在顿涅茨克市西郊的皮斯基、沃地亚内和马里卡等地区取得了进展。除此之外，观察到俄罗斯东部军区部队以及太平洋舰队、海军陆战队第一百五十五旅和第四十独立旅，十一月在顿涅茨克市西南部五赫勒达尔帕夫利夫卡地区实施了付出代价高昂的进攻行动。俄军仍在巴赫穆特镇周边和顿涅茨克市西部发动持续进攻。乌军依托坚固防御阵地固守，俄军每天宣布攻破了乌军多个阵地，但实际上三个多月来没有取得地图上肉眼可见的领土。